हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस बी एस जब स्टाडी आज हमें तुम्हारे चाइल्ड डेभलपमेंट एंड पेडागिट बे कि गुरुतवपूर्ण प्रश्नोत्तर नहीं चले तो चलो प्रश्नोत्तरगुलो देखे नी देखो प्रथम जो प्रश्नटी रही है निम्नलिखित तो जो क्षमता शिक्षक शिक्षिकार जो विशेष भाव दरकार हल तो देखो ये चारटे अपशन रही है एधरण पेडागिट जो प्रश्न थकले तुम्हारा प्रथम प्रश्न भलोक पढ़े तर उत्तरगुल सबग भलोक देखे तर उत्तर निवाचन कर तो देखो ये जो चारटे अपशन रही है तर मध्य सठिक उत्तर अपशन डी पाठ्य विषय ओपर तर निजस्व मतमत छात्र छ्री सहाज्य कर क्षमता नेक्स्ट देख निम्नलिखित तो कौन शिक्षा कृष्टि और विज्ञान चर्चा प्रसार आंतर्जा संस्था एखे को तो निम्नलिखित तो कौन शिक्षा कृष्टि और विज्ञान चर्चार प्रसार आंतर्जा संस्था तो देखो एन सीईआर टी यूनिसेफ यून डिपी यूनेस्को तो ए प्रश्न सठिक उत्तर अपशन डी यूनेस्को खूब भलो भाव तुम्हारा मन रखे नेक्स्ट देखो पीटीटीआई प्रतिष्ठान जुक्त हो तो पीटीटीआई प्रतिष्ठान कीसर संगे जुक्त हो देखो प्राक प्राथमिक शिक्षार संगे प्राथमिक शिक्षार संगे माध्यमिक शिक्षार संगे उच्च माध्यमिक शिक्षार संगे सठिक उत्तर अपशन बी प्राथमिक शिक्षार संगे तुम्हारा खूब भलो भाव मना रखे पीटीटीआई प्राथमिक शिक्षार संगे जुक्त होरपर देखो शिक्षक व शिक्षिका हिसेबे आपनी सवार आगे गुरुत्व देवें तो शिक्षक व शिक्षिका हिसेबे आपनी कीसर ऊपर गुरुत्व देवें देखो एखे चारटे अपशन रही है शिखने पिछिए पड़ा शिशु शन कराते शिशु सकल रकम क्षमता सम्पर् बोध गठन कराते मेधावी शिशु शन कराते ओपर को नये तो बंधुरा प्रश्न सठिक उत्तर अपशन बी शिशु सकल रकम क्षमता सम्पर् बोध गठन कराते शिक्षक शिक्षिका हिसाब से कीसर ऊपर सब चे बी गुरुत्व दीते हैं शिशु सकल रकम क्षमता सम्पर् बोध गठन करार ऊपर बंधुरा तुम्हारा अने के परेश बांगलार भिडियो चे तो बांगला और परेशर प्रश्न बाछाई पर्व चलते रेडी हम जो ताड़ी सम्भव तुम्हारे भिडियो दिए देव तो तो चैने जरा नतून ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पास बेल आइकन प्रेस कर रखो तो हमें भिडियो देव संगे संगे नोटिफिकेशन तुम्हारा पे जा तो चलो नेक्स्ट कोश्चन देख भिई सी एर पुरो कथाटी हल तो देखो ये चारटे अपशन रही है भिलेज इनरलमेंट कम्यूनिटी भिलेज एडुकेशन कमिटी भेरि एसेंसियल कमिटी भेरि एनार्जेटिक कमिटी तो सठिक उत्तर अपशन बी भिलेज एडुकेशन कमिटी तेल भिई सी एर पुरो कथा हलो फुलफर्म हल भिलेज एडुकेशन कमिटी तुम्हारा खूब भलो भाव मने रेखो परवर्ती कोश्चन देखो शिशुर सामाजिकीकरण मूल तत्वगुल मध्य एक हल तो देखो चारटे अपशन रही है अनुकरण धर्म शिक्षा जति उपजाति प्रश्न सठिक उत्तर अपशन सी शिक्षा तो शुरू सामाजिकीकरण मूल तत्वगुल मध्य एक हलो शिक्षा नेक्स्ट देखो शिक्षा दर्शन भाववद प्रकृतिबाद और प्रयोगबर अपूर्व समन्वय घटे छें तो शिक्षा दर्शन भाववद प्रकृतिबाद और प्रयोगबर अपूर्व समन्वय के घटे छें देखो राममोहन रवीन्द्रनाथ विद्यासागर गांधीजी एटी सठिक उत्तर अपशन डी गांधीजी ताल शिक्षा दर्शन भाववद प्रकृतिबाद और प्रयोगबर अपूर्व समन्वय के घटे गांधीजी खूब भलो भाव तुम्हारा मने रेखो और एचड़ा जो विषय तुम्हारा मने रखे गांधीजी बुनियादी शिक्षार प्रवक्ता बुनियादी शिक्षार प्रवक्ता के प्रश्न थकते परे बुनियादी शिक्षार प्रवक्ता के से क्षेत्र में उत्तर है गांधीजी और बुनियादी शिक्षार जो इंगलिस टर्म जेटी से हे बेसिक एडुकेशन तुम्हारा खूब भलोभ मने रेखो बेसिक एडुकेशन एचड़ा ये बला है नईतालीम मौलिक शिक्षा तो समस्त टर्मगुल सबग तुम्हारा मने रखे मने ना थे तुम्हारा नोट करो नेक्स्ट देखो 
শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাইনেকটিক্স মডেলের প্রস্তাবক হলেন তো দেখো চারটে অপশান রয়েছে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ উইলিয়াম গর্ডন নেক্সট কোশ্চেন দেখো রচনাধর্মী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা কঠিন কারণ তো রচনাধর্মী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা কঠিন কেন দেখো চারটে অপশান রয়েছে সেগুলির উত্তরদানের কৌশল আলাদা সেগুলির উত্তর বিভিন্ন ধরনের হয় সেগুলির ফলাফল বিভিন্ন প্রকারের হয় সেগুলির মূল্যায়ন পরীক্ষকের মেজাজের উপর নির্ভরশীল তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি সেগুলির মূল্যায়ন পরীক্ষকের মেজাজের উপর নির্ভরশীল এটি ডি হবে তোমরা ঠিক করে নিও সেগুলির মূল্যায়ন পরীক্ষকের মেজাজের উপর নির্ভরশীল এটি হবে সঠিক উত্তর দশ নম্বর কোশ্চেন দেখো শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় তার জন্য যেটির প্রয়োজন সেটি হল তো পাঠক্রম পুনর্গঠন করা ছাত্রছাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় গৃহের ব্যবস্থা করা শিক্ষক শিক্ষিকাদের উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা তো দেখো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর যেটি হবে সেটি হলো ছাত্রছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে বা নিরবিচ্ছিন্নভাবে মূল্যায়ন করা তাহলে অপশান বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক আনসার বিদ্যালয়কে বলা হয় দেখো বিদ্যালয়কে বলা হয় সমাজের কি তো এটা আশা করি সকলেই জানো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাহলে বিদ্যালয়কে বলা হয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ আপনি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসেবে নিম্নলিখিত কোন আচরণটি শ্রেণীকক্ষে অবলম্বন করবেন তো দেখো চরমপন্থী গণতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক নরমপন্থী এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান বি গণতান্ত্রিক আপনি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসেবে গণতান্ত্রিক আচরণটি শ্রেণীকক্ষে অবলম্বন করবেন কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন দেখো চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শুভ্রদীপ খুবই অবাধ্য তাকে সায়স্তা করার জন্য এখানে সায়স্তা স্পেলিংটা মিস্টেক হয়েছে এখানে তালবস হবে এটা সায়স্তা করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই প্রসঙ্গে আপনার অভিমতটি কি তো দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে আমি তোমাদের এর আগেও বললাম যে এ ধরনের প্রশ্ন এলে তোমরা আগে অবশ্যই প্রশ্নটিকে খুব ভালোভাবে পড়বে দেন যে অপশানগুলো থাকবে সেগুলোকে খুব ভালোভাবে পড়বে তারপরে সঠিক উত্তর নির্বাচন করবে তো দেখো অপশান এতে রয়েছে শুভ্রদীপকে শাস্তি দেওয়া দরকার শুভ্রদীপকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয় শুভ্রদীপকে মাঝে মাঝে শাস্তি দেওয়া উচিত এগুলির কোনোটিই নয় তো আমি এর আগে তোমাদের বলেছিলাম যে শিক্ষার্থীকে শাস্তিবাচক বা নেতিবাচক কিছু যদি থাকে তাহলে সেটা হবে না বা সেটা উত্তরের মধ্যে পড়বে না তো এখানে যে প্রশ্নটি রয়েছে সে অনুযায়ী এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে অপশান বি শুভ্রদীপকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয় শাস্তি দেওয়া উচিত নয় শুভ্রদীপকে বাকি যে অপশানগুলো দেখো শাস্তি দেওয়া দরকার মাঝে মাঝে শাস্তি দেওয়া দরকার এগুলো কোনো মতেই হবে না নেক্সট দেখো বিদ্যালয় স্তরে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মূল্যায়ন পদ্ধতিটি হলো নির্ণায়ক উদ্দীপনামূলক পূর্বানুমান ভিত্তিক এগুলির কোনোটিই নয় তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ নির্ণায়ক বিদ্যালয় স্তরে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যে মূল্যায়ন পদ্ধতি সেটি হলো নির্ণায়ক পদ্ধতি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসেবে আপনি আপনার ছাত্রকে নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রটিতে ব্যবহার করবেন তো দেখো চারটে অপশান রয়েছে তো এই অপশানগুলো দেখো স্বৈরাচারী নেতৃত্বদানের জন্য নিজেদের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য নিজের সহকর্মীদের গোয়েন্দার কাজ করার জন্য সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তো এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে অন্যান্য যে অপশানগুলো রয়েছে সেগুলো নেতিবাচক ইতিবাচক একটাই রয়েছে সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তাহলে অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর আপনার ক্লাসে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ভাষ্যতি প্রায় দাঁত দিয়ে নখ কাটে তার এই কুঅভ্যাস পরিবর্তনের জন্য আপনি শিক্ষক বা শিক্ষিকা হিসেবে কি করবেন তো দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার ওই অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন তাহলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করা হবে এরপরে দেখো ভারতে 
দূর শিক্ষা বা দূর শিক্ষা সর্বপ্রথম চালু হয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহলে ভারতে দূরশিক্ষা বা দূর শিক্ষা সর্বপ্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছিল তোমরা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো এটির পাশাপাশি আরও যে বিষয়গুলো তোমরা মনে রাখবে তোমাদের আমি একটু বলে রাখি স্পেশাল স্কুল বা বিশেষ বিদ্যালয় স্পেশাল স্পেশাল স্কুল বা বিশেষ বিদ্যালয় ভারতবর্ষের কোথায় প্রথম চালু হয়েছিল বা স্থাপিত হয়েছিল তো স্পেশাল স্কুল প্রথম স্থাপিত হয়েছিল পুনেতে খুব ভালোভাবে তোমরা মনে রেখো তাহলে দূর শিক্ষা সর্বপ্রথম চালু হয় দিল্লিতে আর স্পেশাল স্কুল সর্বপ্রথম চালু হয়েছিল পুনেতে এছাড়া আমি আরও একটি প্রশ্ন তোমাদের বলে রাখছি ভারতের কোথায় প্রথম মহিলাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো মহিলাদের জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুম্বাইতে এগুলো তোমরা মনে রেখো এরপরে দেখো ধারণা গঠন হলো একটি তো দেখো সরল প্রক্রিয়া অতি সরল প্রক্রিয়া জটিল প্রক্রিয়া সরল ও জটিলের মাঝামাঝি প্রক্রিয়া তো ধারণা গঠন কি ধরনের প্রক্রিয়া দেখো এটি জটিল প্রক্রিয়া তাহলে অপশান সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর এরপরে দেখো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ হলো বিদ্যালয়ে শিখন এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এ অভিমতটি ব্যক্ত করেছেন তো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ হলো বিদ্যালয়ে শিখন এবং শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এ অভিমতটি যিনি ব্যক্ত করেছেন তিনি হলেন বার্নার্ড অপশান ডি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর আজকের আলোচনা পর্বে লাস্ট কোশ্চেন দেখো থার্সটোনের মতে বুদ্ধির প্রাথমিক উপাদানের সংখ্যা কটি তো দেখো থার্সটোনের মতে বুদ্ধির প্রাথমিক যে উপাদান সেই উপাদানের সংখ্যা হচ্ছে সাতটি অর্থাৎ অপশান বি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করলাম দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেল এস বি এস জব স্টাডি দেখতে থাকো আর তোমরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিতে ভুলো না তো চলো আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ